ఎల్లప్పుడూ చూస్తూ ఉంటారు చాలా ముఖ్యమైన ఇక్కడ వ్యూహాన్ మరి దేవుని సన్నిధిలో మరి దూతను చూడబోతే దూత నాకు తగ్గొద్దు అంటారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే నువ్వు ఆ పుస్తకాన్ని రాకున్నా నేను ముద్ర వేయవద్దు దాన్ని ఓపెన్గా ఉంచమన్నాడు ఎందుకు ఓపెన్గా ఉంచమన్నాడు దాని ఏదైనా పన్నెండు రోజుల సైన చూస్తే అక్కడ ఆ పుస్తకానికి ముద్ర వేయము అన్నాడు అంటే ఇది అర్థం కాదు ప్రకటన గ్రంథం లేనప్పుడు దానియల్ గ్రంథం ఎవరికి అర్థం కాలేదు ప్రకటన గ్రంథం వచ్చిన తర్వాతనే దానియల్ గ్రంథము గోపిన అంటే అంతవరకు దానియల్ గ్రంథాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కానీ దానియల్ గ్రంథంలో ఏసు ప్రభు మొదటి రాకడ రెండవ రాకడ స్పష్టంగా నచ్చాడు అది అది అర్థం కాదు మీకు ఎప్పుడైతే ప్రకటన గ్రంథం వస్తుందో అప్పుడు కనుక ఆ తర్వాత చివరిగా ఈ అధ్యాయంలో నేను తిరిగి వస్తున్నాను అని మాట చెప్తారు ఈ మాటలు ఈ అధ్యాయం చాలా విలువైన అధ్యాయం అది కనుక మనం చూస్తే ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఒకటి ఒకటి రెండవ అధ్యాయంలో ఆది కాంటంలో ఆయన చెట్లు చేశాడు మరి నదిని చేశాడు ఇక్కడ నది నాలుగు రూపాయలు మరి ఏదేం చోటులు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటే నది ఉంది అయితే ఆ నది స్పటికంగా ఉండే నదిగా మనం చూస్తారు తీసుకోవాలి ఇట్స్ రివర్ ఆఫ్ లైఫ్ నా రివర్ ఆఫ్ వాటర్ రివర్ ఆఫ్ లైఫ్ నా రివర్ ఆఫ్ వాటర్ అది మనం నేర్చుకోవాలి అయితే మరి జలముల నది అనే మాట మనం రాసిన జలం కాదు అనేది మనం కనుక అది ఆ తర్వాత మ్యాన్ రివెన్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ ఏదేం తోటలు ఆదా మా ఊళ్ళు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు వారి ఇద్దరిని కరిమేస్తాడు కృపతృష్ణ దేవుడు కనికరణ కలిగిన దేవుడు దయా దాక్షిణ్యాలు చూపించే దేవుడు న్యాయము నీతి కలిగిన దేవుడు పాపేన మానవుడు చనిపోయేదానికి వెళ్ళారు అట్లు ఉంటే దేవుడే అనేకుడు అవుతాడు కనుక నేను దేవుడు వారి ఇద్దరిని తోట నుంచి బయటికి నెట్టేశాడు నెట్టినప్పుడు దేవుడికి దుఃఖం లేదంట చాలా దుఃఖం అన్నారు ఆదో కంటే అవ్వు కంటే దేవుడే ఎక్కువ దుఃఖపడి ఉంటాడు అయ్యో నేను నా చేతులతో చేసిన వాడు ఆదో అమ్మ ఆయన చేతులతో చేశాడు అవును కూడా ఆయన చేతుల్లోనే చేశాడు అవును ఆయన చేతుల్లోనే చేశాడు అవును ఏం చేశాడు అనేది కొంతమంది అనుమానం వస్తారు ఆదాము ప్రక్క నుండి ఒక ఎముకను చేసి బలంగా చేశాడు అని మాట మంటలు రాయి అది హైబ్రీ భాషలో వేరే అర్థాలు ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్తారు ఇంకా వదిలేస్తారు కానీ సరే ఈ ప్రక్క డెము కారణం ఏంటంటే ప్రక్క డెము తీసినప్పుడు ఒక ఎముక తక్కువ కదా ఆదాముకు ఒక తక్కువ ఏమిటి కదా ఎముకలో తక్కువ అయింది కదా దీన్ని డాక్టర్స్ కనుక్కున్నారు నాకు సైంటిస్ట్లు లెక్కేసి బైబిల్ నిజమైన నీరు వాక్యం అని చెప్పగా ఆ ఒక్క మాట చాలు ఒక్క ఎముకను ఎట్లా అంటే ఇన్నాడు కూడా మనకి అవసరమైతే ఎక్కడ ఎముక వేయకపోతే ఒక ప్రక్క ఎముక కోసి అక్కడ డ్రాయింగ్ చేస్తాడు ఈ ప్రక్క ఎముక మళ్ళీ డెవలప్ అవుతుంది ఇది తప్ప వేరే ఏ ఎముకలు పొడుగులు చెప్పి మొత్తాల కింద కోసి కట్ చేశారు కట్ చేసి వాళ్ళకి ప్లాన్ చేసి ఒక కంపులో పొడుగులు పెరుగుతారు అని చెప్పి వాళ్ళు పొడుగు పెరిగింది లేదు బాగా అనిపించింది ఏమైందో తెలియదు ఏ ఎముకలు పెరగవు అయితే ఈ మాత్రం పెరుగుతాయి ఎట్లా పెరుగుతాయో దానిలో కూడా ఉంది ఎట్లా అంటే వెన్ యూ కట్ ఆ రిప్ అనే దాన్ని నువ్వు కట్ చేసేటప్పుడు లీవ్ అవుట్ ద అవుటర్ కోటింగ్ కట్టి ఇన్సైడ్ కోటింగ్ ఎముక లోపలి భాగాన్ని కట్ చేయాలి పైన కవరింగ్ వదిలే అప్పుడు దానిలో ఉన్న ఆటోమేటిక్ ఆ ఎముక తిరిగి పెరుగుతా ఉంటుంది అని మామూలుగా ఎముకగా వచ్చేస్తుంది 
కనుక ఆనందం ఎందుకు తక్కువ కాలేదు ఎముక మామూలు చేస్తాం అక్కడ దేవుడు మాంసమై పెట్టాడు కానీ ఎముక పెట్టాడు కానీ తన ఎముకే కవర్ అయిపోయింది అనేది సైన్స్ ఎప్పుడు కనుక్కుంది కానీ దాన్ని బట్టి మనం చూస్తే ఆనందంగా ఎక్కడ ఎముక తక్కువ లేదు కొంతమంది అంటారు అంటే అంటే ఇదే ఆదం గురించి ఎక్కువ ఎముక తక్కువ ఎముక ఉంది కాబట్టి ప్రతి పురుషుడు కూడా ఒక తక్కువ ఎముక ఉంది తెలుసు అంటే అది ఇంకా తక్కువ ఎందుకంటే ఒక మనిషి కుంటివాడైతే ఆయన ఒకటే కూడా కుంటాడు చెప్తారా తప్పు ఎప్పుడు ఇంకా అట్టే అంటే కావు అంతేకాదు ఆదామి ఎముక మామూలుగా పెరిగాడు అంటే ఆయన ఎముక భద్రంగా దేవుడు చేసి మనలో ఎముకగా ఒక మనిషిగా ఎముకను మనిషిగా చేయాలంటే ఏ మనిషి చేస్తాడంటే ఏ డాక్టర్ చేస్తాడు ఏ ఆర్టిస్ట్ చేస్తాడు ఎవరు చెప్తారు సో ఈ ఫామ్ లేదు ఉమెన్ ఒక సింగిల్ బోర్ అని అంటే అది దేవునికే సాధ్యం మనకి సాధ్యం అని మనం తెలుసుకుంటా కనుక అంతగా ఆయన చేతులు చేసిన వాళ్ళు ఇద్దరినే ఆయనే తన మాటతో తరిమే అని అంటారు ఎంత బాధో మనం చెప్పలేదు అందుకే తరిమేసే ముందే అవతలు చెప్పాడు నీ సంతానం దాని సంతానానికి వైరం ఉంటుంది నీ సంతానంలోనే ఇరవై వస్తారు నేనే నీ సంతానం కావచ్చు నేను విమోచిస్తాను అంత మొత్తం నేను అక్కడ ఉండమని దేవుడు పంపించాడు అంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు కాదు అని ఆయన బయటికి పంపించిన అదే దేవుడు దేవుడు సీజు మనం ఆయన ఒకరు నిజంగా చూస్తాను అన్నాడు ఆదా మామూలు ఇంకెప్పుడు చూడలేదు దేవుడు ఆదా మామూలు కుమారులు కుమార్తెలు వాళ్ళలో మనం ఎవరు చూడాలి దేవుడు చూడాలి చూడలేము భయం చెప్పారు ఎప్పుడు ఎన్నడూ మానవుడు దేవుడిని ఏ మానవుడు దేవుడిని చూడలేదంటే ఈ నాడు అపోస్తరులు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ నాడు అపోస్తరులు పండుగ ముంబై సూపర్ ఉంటూ చూసా చూసుకుంటా వీడియోలు సీడియోలు తయారు చేస్తున్నారు ఏదో చూపు ముందు చూసారు మా ఎప్పుడు అంటే గట్ల ఉంటే ఉన్నట్ట ఇప్పుడు గిరిజాడు అంటే ఈ బొమ్మ ఆ బొమ్మ అడుగున్నారు అన్నయ్య దేవుడు ఎంతగా ఇంతో అర్థం కనుక ఎవడు ఏ మానవుడు చూడడు చూడలేడు అప్పుడు చూస్తారు అనేది మనం ఇక్కడ క్లియర్గా నేర్చుకుంటాం సరే రెండోదిగా మనం చూస్తే ట్రీ అనేది మనం నేర్చుకుందాం ట్రీ అనే దానికి చాలా ముఖ్యమైన పదాలు ఉన్నాయి కీర్తనలు కావాలి సామెతల కేంద్రం మనం చూస్తే నిజంగా అక్కడ చెట్టు ఉంటుందా చెట్టు ఉందా లేదా అనే దాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తాం మూడో అధ్యాయం సామెతల కేంద్రం మూడో అధ్యాయం పదమూడో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయం జ్ఞానము సంపాదించిన వాడు ధన్యుడు ప్రవేశన కలిగిన వాడు నలుడు ధన్యుడు అన్నాడు జ్ఞానము గురించి ఇక్కడ రాష్ట్రం వస్తున్నాడు పద్దెనిమిదో శాఖ మనం వచ్చేసరికి దాన్ని అవలంబించు వారికి అది జీవవృక్షం జ్ఞానము ఏంటంట జీవవృక్షము అన్నాడు ఇక్కడ జ్ఞానానికి జీవవృక్షంగా వచ్చారు జీవవృక్షం అంటే చెట్టు మీద ఇక్కడ జ్ఞానానికి జీవవృక్షంగా పోల్చాడు రెండోది పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై ఏ వచ్చాం దాని తెలియదు పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై ఏ వచ్చాడు నీతి మంతులు ఇచ్చు ఫలము జీవవృక్షము నీతి మంతులు ఇచ్చే ఫలము జీవవృక్షము నీతి మంతులైన మనకి చేసే ప్రతి కార్యము అది జీవవృక్షముతో సమానం అంతే కానీ ఇక్కడ మనం ఏం జీవృక్షం అన్న దగ్గర లేవండి అదే జీవృక్షం కాకపోవచ్చు అడగండి మనం చూస్తా పదమూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చాం కోరిక సఫలము కాకుండా చేసా హృదయము నచ్చును సిద్ధించిన మనోవచ్చ జీవవృక్షం అనే మనోవంచ సిద్ధించడమే జీవవృక్షం అంటే కానీ జీవవృక్షం అంటే ఏదో ఒక చెట్టు ఇటువంటిది అనేది కాదు బయట చూపించే జీవవృక్షం పదిహేనో అధ్యాయం నాలుగో వర్షం సాత్వికమైన నాలుక జీవవృక్షం అంటే మన నోట్లోనే ఒక జీవవృక్షం ఉండాలి అంటే అది అర్థం మన నాలుక నాలుగే జీవవృక్షముగా ఉండాలి అంటే సాత్వికమైన అంటే ఊరు ఊరికనే అదే పడకూడదు 
ಊರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು ಗೊತ್ತಂತೆ ಇದೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ದೊರಕವರ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲ ಗೆದ್ದರು ಐತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ಲು ಉಂಟೆ ಅದು ನಾಲ್ಕೆ ಗೆದ್ದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಐತೆ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ದುರ್ಗಲಮೈನ ದುಷ್ಟತ್ವ ನಿರರ್ಗಲಮೈನ ಗುರುತು ದುಷ್ಟತ್ವವೇ ಅದು ದುಷ್ಟತ್ವ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಸ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕ ಐತೆ ನಾಲ್ಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ಜೀವರಕ್ಷ ಕನಕ ಈ ಐದು ಮಾತುಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾರಿಕಾಂಡ ರೆಂಡು ಅಧ್ಯಾಯನ ಸಮಿತಿ ಯೋಚಕರು ಅಕ್ಕಡೆ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಆ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಿಚ್ಚವೂ ಬದುಕಡಾನಿಗೆ ಸರಿಪೋಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಮಿಚ್ಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಚೋಟಿಸ್ತಾ ತಕ್ಕಿನ ವೃಕ್ಷ ತಕ್ಕಿನ ಬಳಿ ಕೂಡ ತಿಂಟಾರು ಒಂದು ಮಾಮೂಲು ಬಳ್ಳು ಸರಿ ಹಬ್ಬಸೂ ತಿಂಟಾರು ಜೀವವೃಕ್ಷ ಬಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಟಾರು ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಸ್ತೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೀಪಕ್ಕುಂಟಾ ಉಂಟಾನಿಕೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಬಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಚೂಟಿಸ್ತದೆ ಕನಕ ಈ ಅನ್ನಿ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಣಿತ್ರು ಈ ಐದು ವರ್ಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಜಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಜಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೋಲಿಸಬೇಡಿದೆ ಕನಕ ಇರುವ ಎಂಟು ಜಾಗರ ಉಂಡೇ ರಾಜವೀದಿ ಮಂಚ ಮರಿ ನದಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತುಂದಿ ಆ ನದಿಗೆ ಪಾವಲ ಈವಲ ಉಂಡೇ ಜೀವವೃಕ್ಷಮ ಅದು ನೆಲ ನೆಲಕ್ಕೂ ಫಲಿಸಿತು ಪನ್ನೆಂಟು ಕಾಪುರ ಕಾಸ್ತಾ ಇದೆ ಪನ್ನೆಂಟು ಕಾಪುರ ಎಂದು ಕಾಸ್ತುಂದಿ ಅದಂದರೆ ಸೂದೈನ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಾಯಿತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ ಪನ್ನೆರಡು ಕಾಪು ಎಂದು ಕಾಸ್ತುಂದಿ ಪನ್ನೆರಡು ಕಾಪು ಎಂದು ಕಾಯಲ್ಲ ಏನು ಒಡೆ ಅಮೂಲು ಚೆಟ್ಟು ಎಪ್ಪುಡು ಒಡೆ ಕಾಸ್ತಾ ಈ ರಕರಕಾಲ ಪನ್ನೆರಡು ಕಾಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನ್ರಿ ರಕರಕಾಲ ಪನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ರಕರಕಾಲ ಪನ್ನೆರಡು ನೀವು ಹೇಳಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಚೆಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವರ್ಷವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ತಂದ್ರಿ ಕೆಡವೇನ ಪ್ರಥಮಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೋದ್ರು ನೋಡಿ ಪರಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಸಿಗೆ ಬರಡಾನಿಕೆ ರಾಧಾನಿಕೆ ನಾನು ಪರಗಾ ವಸ್ತುನಾರಿ ವಾಗ್ದಾನ ಸಾರ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಅವನೇ ಕಾದಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾದ ಅವನಂತೆ ಅವನನ್ನೇ ನೆರವೇರಿಸುವ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಲಭ ಸಿದ್ಧ ಬರೆಸ್ತು ಆ ಸಲಭಗಳು ಉಂಡೆ ಅಮೂಲ್ಯನ ಸತ್ಯಾರು ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಉಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಅಟುವಂಟಿ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವೈನ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಮರಳೇ ನೀ ಸ್ಥಳಗಳು ನೀವು ಉಂಡವಾಸನ ಅಟುವಂಟಿ ಸಲಭಗಳು ಉಂಡೆ ಅದೇ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನ ಸತ್ಯಾರು ನೀ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಮಾಕರ ಕೂಡ ಅಹಿಂಸಿನ ಪ್ರಾಂತ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಉಂಟುಂಡೆ ಜೀವದಳವೂ ಉಂಟುಂಡೆ ಅಂತೇಕಾದ ಓಂ ಚಾಲತೋ ರತ್ನಾಲತೋ ಕಟ್ಟುಬಡಿನ ಆ ಪಠಿನಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸನ ಅಟುವಂಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿನ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು